നമസ്കാരം മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ കേരള പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകളാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലവൻസ് അതുപോലെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രധാ പ്രാധാന്യം അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒക്കെയാണ് നാഷണൽ പോളിസീസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്താണ് സയൻസ് എന്താണ് ടെക്നോളജി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഒക്കെ പഠിക്കാം എന്താണ് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ശാസ്ത്രം സവിശേഷമായ രീതിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് രീതിയാണ് ശാസ്ത്രം നാളിതുവരെ നേടിയ അറിവുകളുടെ ആകെ തുകയാണ് ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന രീതിയിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം എന്ന രീതിയിലും ശാസ്ത്രം വരുന്നുണ്ട് ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കാനും തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി തീർക്കാനും മനുഷ്യവംശം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സവിശേഷമായ ഒരു രീതി അതിലൂടെ ആർജിച്ച അറിവ് അതിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ശാസ്ത്രം ഇനി സയൻസ് എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഫണ്ടമെൻ്റലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ബിഹേവിയറും മനസ്സിലാ ഘടനയും അതിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പഠനമാണ് എന്ത് സയൻസ് ലോകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൻ്റെ ഘടനയും പെരുമാറ്റവും ഒബ്സർവേഷൻസിലൂടെയും എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയും പഠിക്കുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സയൻസ് എന്ന ആ വാക്ക് വരുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡായ സയൻറ്റിയ അതായത് നോളജ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ഈ സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിയ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോളജ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഫേസർ ടു മേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന അർത്ഥമാണ് ഫേസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സയൻറ്റിഫിക് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രിയേഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് അപ്പൊ സയൻറ്റിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശാസ്ത്രവും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ഈച്ച് അത് അപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോഡേൺ സയൻസ് ഫോമുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മോഡേൺ സയൻസ് ശാഖകളുണ്ട് അതിൽ വേരിയസ് ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയും ആ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്നോളജീസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പഠന ശാഖ ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്പേസ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ബയോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി ഇതിലെല്ലാം ആ ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇതെല്ലാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ടാണ് ഇനി എന്താണ് ടെക്നോളജി അഥവാ സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടെക്നോളജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നോളജിയ എന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് സയൻസ് നമ്മൾ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു സയൻറ്റിയ അതുപോലെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡായ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ടെക്നോളജി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓർ സ്കിൽ ഓർ എബിലിറ്റി അതൊരു കഴിവാണ് എന്തിനുള്ള കഴിവാണ് ടു യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പ്രൊഡ ഓരോ വസ്തുക്കൾ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്താണ് അറിവ് ആർജിക്കാനുമുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റി അതാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഓരോ ഫീൽഡിലും എന്താണ് പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വരുന്നത് അതാണ് ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സയൻസും ടെക്നോളജിയും പരസ്പരം ഇൻ്റർ ക
ഓരോ സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ് ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഐഡിയ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സയൻസിൽ നിന്നാണ് സോ സയൻസ് ഈസ് എ ഡയറക്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ ഐഡിയ അതായത് പുതിയ പുതിയ മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെയും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി റെഡാർ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ എന്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് സയൻസിൽ നിന്നാണ് ആ ടെക്നോളജി വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സയൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് എന്നൊരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോ അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് അപ്പൊ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതിലെല്ലാം ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന്റെ ആ ഒരു സയൻസ് അപ്പൊ ഓരോന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ എല്ലാം ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ സയൻസ് ടെക്നോളജിക്ക് കുറെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സയൻസ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഹ്യൂമൻ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സയൻസ് ടെക്നോളജിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി ടു സയൻസ് ടെക്നോളജി സയൻസിന് എന്താണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓരോ ഏരിയയിലും ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമ്പോൾ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതല്ലാത്ത കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എത്താ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ സയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാനോ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ടെക്നോളജി കൂടും തോറുമാണ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡി കൂടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സയൻസിനെ ആര് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്നോളജി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ടെക്നിക്ക് അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കിപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സണ്ണിന്റെ റേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സോ ടെക്നോളജി സയൻസിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു ഇന്റേണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ വരുന്നതാണ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഇനി റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ടുഡേസ് ലൈഫ് എന്താണ് ഇതിന് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെ ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തെയും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ അല്ലെ അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ ടുഡേസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹെൽത്ത് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അതൊക്കെ ഈ സയൻസും ടെക്നോളജിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാ കാര്യത്തിലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പ്രമുഖ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആ വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ പുരോഗതി നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വികസര വികസിത രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറെ പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ വളരെ മുന്നിലാണ് ടോപ്പ് വേൾഡിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവ് എടുത്താൽ ഇന്ത്യ അതിലുണ്ടായിരിക്കും സയൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ അപ്പൊ സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിയെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മുന്നേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ പല ഫീൽഡുകളും ഈ പറഞ്ഞ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ആ ഒരു റിസർച്ച് അതിന്റെ എല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഒന്നാമ
അതുപോലെ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇനി പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറോ കെമിക്കലോ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലും ഒക്കെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയില് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത് പഠിക്കണം പേര് ഇത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയും അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കൂ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് സെന്റർ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് സെന്റർ സി എസ് ഐ ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡി എസ് ടി ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് എ ഐ ഐ എം എ ആര്യഭട്ട റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷണൽ സയൻസ് എറീസ് ദെൻ ഡ്രഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെന്റർ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് സൊസൈറ്റി സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സെൻട്രൽ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് സെറാമിക് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ജി സി ആർ ഐ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചർ അതുപോലെ സോയിൽ സാലിനിറ്റി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ ഇത് പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു വിടുക ഇത് ഇതിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദിക്കാറുള്ളതും ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒക്കെ എന്തായാലും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ദിരാഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് ഐ ജി സി എ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ദെൻ ജിയോണി ജീനോമിക്സ് ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ബയോളജി ഐ ജി ഐ ബി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എൻ ഐ ഇ എൽ ഐ ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓഷ്യനോഗ്രഫി ഇതിലെല്ലാ മേഖലകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് മാത്രല്ല ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് അറിയാം സി സി ടി വി ക്യാമറാസ് പല ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ അതൊക്കെ പബ്ലിക് പ്ലേസസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ആ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും ആ സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സി സി ടി വി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചതൊക്കെ കീപ്പിംഗ് ദ ക്രൈം അണ്ടർ സർവേലിയൻസ് അതുപോലെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇനി ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കാരണമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോളിനപ്പുറത്ത് ആർക്കും ആരെ വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ക്യാൻ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് പിന്നെ ഏതൊരു വില്ലേജ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യയിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി റോഡ് അതുപോലെ എസെൻഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടവേഴ്സ് ഒക്കെ ഏറ്റവും റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലോ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിലോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും എയർടെലിന്റെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും പർവ്വത ഏരിയയിലേക്ക് ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്ത് റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ എന്താണ് റേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ടവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റിസർച്ച് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് പേര് നമുക്കൊന്ന് പറയാം കൗൺസിൽ ഓഫ്
ദെൻ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ അതായത് കൗൺസിൽ ഫോർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് റൂറൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരുന്നു കാർട്ട് അതുപോലെ പീപ്പിൾ ആക്ഷൻ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പാടി ആ രണ്ടും കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് കപ്പാർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയാണ് അതുപോലെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് കപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷനെ എല്ലാം റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വുമെന്നു വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ചലഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രൂപ്പ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈ എൻഡ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ സെറ്റും ബേസിക് ടെക്നോളജീസും ഒക്കെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എല്ലാ വർഷവും നമുക്കറിയാം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് എന്തായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നു അല്ലെ അത് ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അത് സി വി രാ സോറി സി വി സി വി രാമൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ഫെബ്രുവരി രാമൻ എഫക്റ്റിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് ഇനി കുറച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫാക്ട്സും ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിൻ്റെ പ്ലാൻ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ നാളെ മുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകളും മെറ്റീരിയൽസും നോക്കാം താങ്ക്